。然后咱们这个算正宗吗？咱们这是太原目前，可不敢说，最又爱这个字。平台会派天兵天将抓我的。这是薛哥啊，临汾人。搞了个面馆，那我有一个问题想问一下，呃，临汾牛肉丸子面是临汾就正宗吗？过来太原会正宗吗？可不敢说，最要爱这个字。啊，这里面就是一碗一碗面，做好了。一个辣椒汤，把它给浇一浇，浇一浇，浇熟了。这这就是煮面。啊，我还真是第一次见啊，我以为临汾牛肉丸子面是煮出来然后浇浇这个汤呢。轩哥还是刚才那个问题啊，我一进门就说这个临汾牛肉丸子面是吧？出了临汾就不是正宗，然后咱们这个算正宗吗？咱们这是太原目前，可不敢说，最有爱这个字。啊，因为我们的底料啊，嗯，拿的是我们临汾丸子面的传承啊，就是研研发人，研发人对老白家的底料啊，老白家的，听说过很有名。啊他们的辣椒呀，还有这个丸子呀，还有粉啊，都是都是老大家的啊,啊。我们过来只是进行一个基础的操作，咱们这边还原了咱们临汾丸子面的那个精髓。哎，对对，好像这盖菜也盖了多少年了。啊，可以加牛肉，然后浇到上面。所、嗯、以、嗯、说，像这一碗怎么卖的？加牛肉。十六，十六，十五，十五。哎呀，哎呀，你可以，这个、你可以闻一下。就是离闻，每天。哎呀。发过来的。现在还得加这个。还得加这个啊。对。好、啊，又制作一锅汤。还没有做好，把油全部化了，再开了锅。化一化。化一化。哎，这锅汤就就可以了。开了锅。炒刀削面。对，刀削。面。薛哥，这个就是临汾福山炒面。福山炒面。对。好嘞，炒好了，临汾福山炒面，巴适。中午来这么一碗，暖和啊。像这一份怎么卖啊？十二块钱。哎呀，看着真香啊！好，临汾炒揪票面。这是临汾福山炒面。刀削面。大好嘞，这样炒一个，要不然也不瘦。牛肉牛筋儿，还有牛肚儿。好的。对，这是涮三牛。涮三牛，好。像这个涮三牛是怎么卖呢？这一份？呃，四十八。四十八，嗯，好。现在是一份。这个是。涮菜。啊，大豆涮一份菜。薛哥亲自收拾啊，我的牛肉面上了。还真是第一次吃临汾牛肉丸子面啊！老板说第一步先剥蒜，这是双份丸子，双份肉啊！哇、哦、呀、哎，真的看着确实相当有食欲啊！哎，有感觉，这就是碱面哈，蛮香的，蛮好吃的。虽然也是辣面啊，但是跟我们重庆那种小面、辣面是完全不一样的口感。对对对，主要是香辣型的。对，香辣。这个临汾牛肉丸子面在临汾当地啊、哦，大早上，大早上就吃的。啊，大早上。啊、哦，他解这个宿醉了。你比如说晚上喝了酒了，大早上来上这么一碗。哎、哦，你说倒多点是吧？哎，好。哇、哦，嗯，哦，倒了这么多。嗯。来，你看加了醋味道怎么样啊？嗯，刚才好。哎呀，香，香肠了。那为什么不不开始一家一开始一家哎？可以，可以，可以。你可以，哎呀，说实话，因为我想让你尝一下这个面加上醋的这种层次感。对对对，它的变化啊。哎，我觉得加了醋之后，这个汤更香美了，还、嗯、有那种醋的香味。对对对。第一次吃这个临汾牛肉丸子面啊，刚才薛哥给我介绍了这个流程，这个流程是对的吧？哈，是最标准的。最标准的。剥蒜等面，然后然后、嗯、然后来了就开始吃面。吃面吃到一半，倒点醋。对，三七六乘醋，然后再配上自制水，它的目的是什么呢？下火。对，减减火气，因为这个辣椒油太重。太重啊、哦，就是这么一个搭配。减减燥气。谢谢学哥介绍啊，增长了临汾牛肉丸子面的美食知识。嗯，大点。好，好。啊,啊，就这样直接放进去。对。啊。就这个汤吃，对对对，哎呀，美的美，临汾话就不是那样说的啊，怎么说？美的美，美的美，好，长见识了。吃完了，感受用当地话说。
就是妹弟妹。它这个位置在太原小店区龙城北街，这边有一个恒大翡翠华庭，就在对面啊、哦，薛家牛肉丸子面。